the question the electroplating with chromium is undertaken because electrolysis of chromium is easier chromium can form alloys with other metals chromium gives a protective and decorative coating to the base metal and of high reactivity of chromium metal in the video paarenga and the chrome plating eppadi pandranga abingiradhu ungalku or idea kedaikum and the chrome plating eppadi irukudhu eppadi nalla pala pala nu irukudhu appdi solli neenga paakalam பாருங்க குரோம் பிளேட்டிங் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க இருக்கும் <laughs> எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் வித் குரோமியம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா குரோம் பிளேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் இது ஏன் தின் லேயர் ஆஃப் குரோமியம் ஆன் டு த மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இந்த குரோமியம் என்னச்சிறாங்க ஒரு தின் லேயர் வந்துட்டு மெட்டல் மேலே என்னச்சிறாங்க கோட் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த குரோம் லேயர் இஸ் டெக்கரேட்டிவ் அண்ட் ப்ரொவைட் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈஸியாக என்ன செய்யாது கரோட் ஆகாது அப்புறம் இன்க்ரீஸ் சர்ஃபேஸ் ஹார்ட்னஸ் அப்போ சர்ஃபேஸில் அந்த ஹார்ட்னஸ்ஸாக என்ன செய்யுது கூட்டி கொடுக்குது ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் எனர்ஜி ஈக்குவலன் டு ஒன் ஐன்ஸ்டின் இஸ் கிவன் பை சிம்பிள் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ ஒன் ஐன்ஸ்டின் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஏ அவகட் ஒரு நம்பர் அப்போ ஹெச் நியூ ஹெச் நியூக்கு பதில் நியூக்கு பதில் சி பை லேம்டா போடலாம் இதில் அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் இன் அண்ட் ஐன்ஸ்டின் ஆஃப் எனர்ஜி த நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் அப்போ ஒன் ஐன்ஸ்டின் நமக்கு தெரியும் என் ஏ ஹெச் நியூ இப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபோட்டான் என்ன கேட்டங்க அந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான் ஆஃப் எனர்ஜி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான் அவகடோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான் அப்போ இதில் அவகட நம்பர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் த சேஞ்ச் இன் த ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல் வித் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் ஹஸ் பாயிண்ட் ஒன் வால்ட்டு ஃபார் டூ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் இன் த செல் ரியாக்ஷன் இஸ் கிவன் பை இப்போ என்ன கேட்டுக்கிறாங்க த சேஞ்ச் இன் த ஃப்ரீ எனர்ஜி கேட்டுக்கிறாங்க ஓகே அப்போ அந்த இஎம்எஃப் வேல்யூ எவ்வளவு பாயிண்ட் ஒன் வால்ட்டு அப்புறமா என் எத்தனை எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னு டூ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்போ அந்த ஃப்ரீ எனர்ஜி ஃபார்முலா போடுங்க டெல் ஜி ஸ்கோல்ட்டு மைனஸ் என்எஃப் இ ஜீரோ அப்போ நமக்கு என் தெரியும் என் எவ்வளவு டூ எலக்ட்ரான் அப்புறம் எஃப் நமக்கு தெரியும் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் அப்புறமா இ ஜீரோ வந்துட்டு எவ்வளவு பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட்டு இப்போ வேல்யூ என்ன செய்யுங்க அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் டூ இன்டு நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் இன்டு பாயிண்ட் ஒன் இப்போ டூ இன்டு நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா அங்கே பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது ஒன்று போயிட்டுனா நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துருங்க அப்புறம் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் இருக்குது அந்த ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணாச்சுன்னா ஒன் நைன் டூ நைன் சிக்ஸு அப்புறமா நைன்டீன் பாயிண்ட்டு டூ நைன் சிக்ஸ் வருது அதாவது மூணு புள்ளி என்ன தள்ளி வச்சுட்டு என்ன செய்கிறேன் இதில் வந்து டென் பவர் த்ரீ நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இந்த டென் பவர் த்ரீ எதாவது எடுத்து அப்படின்னு கிலோ ஜூலாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டேன் ஜூலை நான் என்ன செய்கிறேன் கிலோ ஜூலாக மாற்றிக்கிறேன் இப்போ நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஜூல் பெர் மோல் அப்புறம் இதில் வந்துட்டு நமக்கு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் போடணும் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு வச்சுன்னா மைனஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஜூல்
அப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஜூல் பெர் மோல் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் த டிபி ஹக்கல் ஆன் சாகர் ஈக்குவேஷன் வித் ஏ அண்ட் பி ஆஸ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் டிபி ஹக்கல் ஆன் சாகர் ஈக்குவேஷன் கேட்டுக்கிறாங்க சிம்பிள் கொஸ்டின் அப்புறம் என்ன ஆப்ஷனுங்கிறத பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் லேம்டா இஸ் கோல் லேம்டா ஜீரோ மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி லேம்டா ஜீரோ இன்ட்டு ரூட் சி பாருங்கள் டிபி ஹக்கல் ஆன் சாகர் ஈக்குவேஷன் லேம்டா இஸ் கோல் டு லேம்டா ஜீரோ மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி லேம்டா ஜீரோ இன் ரூட் சி அப்போ ஏ அண்ட் பி வந்து கான்ஸ்டன் லேம்டா ஜீரோ என்ன அப்படின்னா ஈக்வல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் அட்டு இன்ஃபினிட் டைல்யூஷன் அப்போ லேம்டாங்கிறது ஈக்வல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் அட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் சி ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் அக்கார்டிங் டு டிபே அக்கல் லிமிட்டிங்களா த டேம் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ரூட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டிபே அக்கல் லிமிட்டிங் லாவை அப்படியே எழுதிக்காங்க லாக் காமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் மாடுலஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் மாடுலஸ் ரூட் ஐ ஓகே அப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது பாருங்கள் லாக் கண்டக்டன்ஸா லாக் மீன் அயானிக் ஆக்டிவிட்டி கோயிஸ் என்றால் லாக் ஆக்டிவிட்டியா லாக் கான்சன்ட்ரேஷனா நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது லாகு மெயின் அயானிக் ஆக்டிவிட்டி கோஎஃபிஷியன்ட் அப்போ லாக் இந்த காமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்ன அப்படின்னு மெயின் அயானிக் ஆக்டிவிட்டி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்வஸ் ஹெச் டு ஓ இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அதாவது ஆக்வஸ் கண்டிஷன் அதாவது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்வஸ் கண்டிஷனில் எப்போ வந்து இரும்பு வந்து துரு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இதில் ஆப்ஷன் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கரோஷன் ஆக்சிடேஷன் கெமிக்கல் கரோஷன் ஹை டெம்பரேச்சர் கரோஷன் அதாவது ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு டி தான் ஹை டெம்பரேச்சர் கரோஷன் அப்போ இந்த கரோஷன் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு நினச்சினா இந்த மெட்டல் பைப் லைன் அதாவது ஹை டெம்பரேச்சர் கரோஷன் மெட்டல் பைப் லைனில் நடக்குது எங்கே அப்படின்னு நினச்சினா மெட்டல் பைப் லைன் வித்து கேஸ் கேரியர் அண்டர் கோ கரோஷன் வித்தவுட் ஹெச் டு ஓ அதாவது ஹார்ட் கேஸை வந்து கேரியர் பண்ணக்கூடிய அந்த பைப் லைனில் இந்த மாதிரி கரோஷன் என்ன செய்யுது ஏற்படுது நீங்கள் இந்த பைக்கோட அந்த சைலன்சர் பைப்பில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முன்னாடி அந்த இடத்துலலாம் என்ன செய்யும் துரு உழுக்குலலாம் நல்லா துரு பிடிக்கும் அப்போ அதில் வந்து என்ன போகுது அப்படின்னு ஹார்ட் ஹார்ட் ஏர் அதில் வந்து என்ன செய்யுது போகுது இதே போல் அந்த பைப் லைனில் கேஸ் அந்த ஹார்ட் கேஸ் போகக்கூடிய இடத்துல என்ன செய்யுது இந்த மாதிரி ரஸ்டிங் ஏற்படுது அப்போ அந்த இடத்துல என்ன இல்லை வாட்டர் இல்லை ஆக்வஸ் கண்டிஷன் இல்லாமலேயே ரஸ்டிங் ஏற்படுகிறது அப்போ ஆப்ஷன் ஹை டெம்பரேச்சர் கரோஷன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் ஏ காப்பர் ஒயர் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அன் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட் கொஸ்டின் பாருங்கள் காப்பர் ஒயரை எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட் சில்வர் நைட்ரேட்டு அந்த கிறிஸ்டலை தண்ணியில் கரைச்சி உள்ளே ஊற்றிட்டு அப்புறமா காப்பர் ஒயரை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியாச்சுன்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஒரு காப்பரில் இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க அப்போ அதை ஒரு பீக்கரில் வச்சாச்சு அதுக்கு உள்ளே சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷனை உள்ளே ஆட் பண்ணியாச்சு அப்போ ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு நினச்சினா அதில் அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ அந்த ஆக்வஸ் சொல்யூஷனோட கலரும் சேஞ்ச் ஆகுது கலர்லெஸ்ஸாக இருந்தது அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ப்ளூ கலராக மாறுது இப்போ இதில் பாருங்கள் அந்த சில்வர் வந்து அந்த காப்பரில் போய் உட்கார ஆரம்பிச்சுட்டு ப்ரிசிபிடேட் ஆகுது அந்த காப்பர் அந்த ராடில் பாருங்கள் ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரியே நமக்கு உருவாகுது காப்பர் ரீப்ளேசஸ் த சில்வர் இந்த சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் நாங்கள் பாருங்கள் அழகான ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ போல் வந்துருச்சு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் காப்பர் ஒயர் ரிமைன் அண்ட் த சொல்யூஷன் கலர்லெஸ் அதாவது சொல்யூஷன் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக மாறுதான் காப்பர் ஒயரில் நோ சேஞ்ச் அடுத்தது காப்பர் ஒயர் பிகம் சில்வரி காப்பர் ஒயர் சில்வரியாக மாறுதான் அண்ட் கலர்லெஸ் சொல்யூஷன் டான்ஸ் ப்ளூ அப்போ அந்த கலர்லெஸ் சொல்யூஷன் வந்துட்டு ப்ளூ கலரில் மாறுதான் அடுத்தது காப்பர் ஆக்சிடேஷன் டெக்ஸ் பிளேஸ் அடுத்தது சில்வர் ரிடக்ஷன் டெக்ஸ் பிளேஸ் அப்போ இதில் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா பி தான் அதாவது இந்த காப்பர் ஒயர் எதுவாக மாறும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா சில்வரியாக மாறிடும் இந்த சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷனை கரைச்ச பிறகு இந்த காப்பர் ஒயரை உள்ளே விட்டாச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் அதில் போய் சில்வர்லாம் போய் அதில் போய் ஒட்டிக்கிடும் ஓகே அப்போ அந்த கலரில் சொல்யூஷன் எதுவாக மாறிடும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ப்ளூ கலராக மாறிடும் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் பி அப்போ இதில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிற பாருங்கள் ரிடாக்ஸ்
அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கனெக்டிங் ஏ மோர் கரோசிவ் மெட்டல் ஆர் அலாய் டு ஏ அண்டர் கிரவுண்ட் பைப் லைன் இஸ் கால்ட் அஸ் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் கேத்தோடிக் ப்ரொடக்ஷன் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது என்ன மெத்தட் அப்படின்னு நினச்சினா இம்ப்ரெஸ்டு கரண்ட் கேத்தோடிக் ப்ரொடக்ஷன் ஓகே அப்போ இது என்ன செய்யுது அப்படின்னு நினச்சினா இந்த மெட்டலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அதாவது கரோஷன் ப்ரொடெக்ட்ஸ் மெட்டல் சர்ஃபேஸ் ஃப்ரம் கரோஷன் வியா பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ஓகே நம்ம ஏற்கனவே இந்த கேத்தோடிக் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்த்தாச்சு அதாவது அந்த பைப் லைனில் இருந்துட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியே வருது அயன் வந்துட்டு எஃபி டூ ப்ளஸாக மாறுதுங்கிற பார்த்தோம் ப்ளஸ் ரிலீஸ் ஆஃப் டூ எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வெளியிலேருந்து எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம அந்த எலக்ட்ரான்ஸு உள்ளுக்குள்ளே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இந்த பைப்பு எதுவாக மாறும் அப்படின்னு நினச்சின்னா கேத்தோடாக மாறிடும் ஓகே அப்போ அந்த கேத்தோடு தான் என்ன செய்யணும் எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணி ரிடியூஸ் ஆகணும் ஓகே அப்போ ஆனோட எது இந்த பக்கம் நமக்கு அஞ்சு ராடு மாதிரி இருக்குல்ல அதுதான் என்ன அப்படின்னு நினச்சினா அந்த ஆனோடு அரே ஓகே இங்கே இருந்து தான் என்ன செய்யுது எலக்ட்ரான்ஸு இந்த பக்கம் ஃப்ளோ ஆகி அந்த பேட்ரி வழியாக என்ன செய்யுது அந்த பைப் லைனுக்கு போகுது ஓகே பாருங்கள் இந்த வழியாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ன செய்யுது பாஸ் ஆகி அந்த டிசி சப்ளை மூலமாக அந்த கேத்தோடு பைப் லைனுக்கு என்ன செய்யுது போகுது ஓகே அப்போ அங்கே அயன் என்ன செய்யுது அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸை வாங்கிக்கிட்டு எஃபி டூ ப்ளஸ் எஃபியாக மாறுது ஓகே இப்போ இதுக்கு பேர் தான் இம்ப்ரெஸ்டு கரண்ட் கேத்தோடிக் ப்ரொடக்ஷன் அடுத்த ஒரு மெத்தட் இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு அந்த டிசி சப்ளை கிடையாது டிசி சப்ளை இல்லாமல் ஒன்லி என்ன மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சினா அந்த சாக்ரிஃபிஷியல் ஆனோடு மட்டும் வச்சுக்கிறாங்க சாக்ரிஃபிஷியல் ஆனோட ஒரு ஒயர் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணி பைப்பில் ஜாயின் பண்ணி விட்டுறாங்க அப்போ என்ன செய்யும் ஆனோடு வந்துட்டு கரோட் ஆகிட்டே வரும் அப்போ கரோட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அதுலேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகி அந்த பைப்புக்கு என்ன செய்யுது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படி ஆகும்போது அந்த அந்த பைப் என்ன செய்யாது ஆக்சிடைஸ் ஆகாது அப்போ எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கிட்டு என்ன செய்யும் ரிடியூஸ் ஆகிரும் அப்போ இது அடுத்த மெத்தடு அதாவது சாக்ரிஃபிஷியல் ஆனோடு அந்த ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடு அப்போ ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த பைப்பை நம்ம பாதுகாக்கலாம் அப்போது இந்த கேஸில் நம்ம இந்த ஆனோட அடிக்கடி மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் ஏன் அப்படின்னு வச்சா இந்த ஆனோடு கொஞ்ச நாளில் கரோட் ஆகிரும் ஏன்னா அது கரோட் ஆகி தான் என்ன செய்யுது சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் நமக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸே தருது அதனால் அடிக்கடி அதை வந்து வாட்ச் பண்ணி அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் பாருங்கள் இன் சாக்ரிஃபிஷியல் ஆனோட் கேத்தோடிக் ப்ரொடக்ஷன் நோ எக்ஸ்டர்னல் கரண்ட் சோர்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட் ஆர் வாட் காசஸ் கரண்ட் டு ஃப்ளோ ஓகே அப்போ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு இந்த அயனை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஆனோடில் இருந்துட்டு கேத்தோடுக்கு போக முடியுது இப்போல நாம் சூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டலும் அப்படி தான் எடுக்க சூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த ப்ரொடக்ஷனை நம்ம பண்ண முடியும் ஓகே அந்த பைப் லைன் அந்த பூமிக்கு அடியில் பதிச்ச அந்த பைப் லைனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த கேத்தோடிக் ப்ரொடக்ஷன் மூலமாக கொடுத்து அந்த நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படி பாஸ் பண்ணும்போது அந்த அயன் என்ன செய்யாது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன்லேயே நம்ம பார்த்தோம் அப்போ ஆப்ஷன் சி கேத்தோடிக் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி